সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীর পদ্মায় গোলাগুলির ঘটনা ভুল বোঝাবুঝি বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চারঘাট সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় জেলের নামে মামলা রাজশাহীতে বিএসএফ এর অবৈধ প্রবেশের ছবি প্রকাশ রাজশাহীর চারঘাট সীমান্তে বিজেপি বিএসএফ গোলাগুলির ঘটনা ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন বিজিবি ও বিএসএফ ডিজি পর্যায়ে বৈঠকে এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে ইলিশ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্য অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযানে গেলে বাংলাদেশের সীমানায় ভারতীয় জেলে আটক হয় এ সময় অনাকাঙ্ক্ষিত এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে একটা নৌকা করে কিছু সংখ্যক জেলে মাছ ধরছিল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে তার জানা গেল তারা ভারতীয় জেলে বিএসএফ এর লোকজন যাওয়ার সময় তারা ফ্ল্যাগ মিটিং এর অপেক্ষা না করে তারা জোর করে চলে যাচ্ছিল সেই সময় এই গোলাগুলির ঘটনাটি ঘটে উভয় পক্ষে গোলাগুলি ঘটনা ঘটে এবং এতে একজন ভারতীয় বিএসএফ এর সদস্য ইন্তেকাল করে বিজেপির মহাপরিচালক এবং বিএসএফ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে দুইজনের আলাপের মাধ্যমে একটা সরাহা হবে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলা সদরের বালুঘাট এলাকায় পদ্মা ও তার শাখা বড়াল নদীর মোহনায় এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে যেটা হচ্ছিল আমার তো আমি যেটা বলেছিলাম যে তারা হঠাৎ করেই যেহেতু এখানে চলে আসে তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল যে এটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আপনাদেরকে হস্তান্তর করব হ্যাঁ অতএব আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করেন আমাদের অফিসার আসবে এটা শোনার পরেই তারা হয়তো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্ভবত আতঙ্কিত হোক আর যে কারণে হোক তারা ওই তাদের জেলেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে প্রথমে তাকে মারধর করে আমাদের সামনে আমাদের সদস্যদের সামনে আমরা তখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি যে আমরা কখনো ভারতীয় নাগরিকদের কখনো নির্যাতন করি না আস্তন্ত করি না এখন ওরা যদি গায়ে হাত দেয় পরে ব্যাপারটা হবে এমন হইতে পারে যে সবাই বলবে যেটা আমরা করছি তো আমরা তাকে বলেছি ওয়েট করেন আমাদের লোক অলরেডি ইনফর্ম এটা জানানো হয়েছে উপরে এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পতাকা বৈঠকের মধ্যে যেভাবে রুলস আছে সেভাবে যাবে তখন তারা হয়তো এবং তারা টোটালি অপ্রস্তুতভাবে আসছিল তাদের ইউনিফর্মেও সময় মানে যেটা বিষয়গুলো এগুলো কিছু আরও বিষয়গুলো আছে তারা তখন আত মানে হঠাৎ করে তারা প্রস্থান করার চেষ্টা করে তখন গুলি তারা ইয়া করে গুলি বর্ষণ করলেই আমাদের লোকজন তখন অ্যাকচুয়ালি ওখানে আমাদের সাথে ফিশারির ইয়ার বেসামরিক লোকজনও ছিল অসামরিক লোকজনও ছিল তারা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ে তারা পড়ে যায় এবং আমাদের লোকজনও বিভিন্ন পজিশন নিয়ে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধেও গুলি বর্ষণ করে রাজশাহীর পদ্মা নদীর বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে এসে ইলিশ ধরার সময় ভারতীয় জেলকে আটক করাকে কেন্দ্র করে বিজিবি বিএসএফ এর গোলাগুলিতে এক বিএসএফ জওয়ান নিহত হয়েছেন এ ঘটনার পরপরই ঘণ্টাব্যাপী পতাকা বৈঠকে বসে বিজিবি ও বিএসএফ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আমি এ তথ্য জানতে পেরেছি বিজেপির মাধ্যমে এ সময় কয়েকজনকে আটক করলে তার মধ্যে একজন বিএসএফ জওয়ানও ছিল তাকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে হস্তান্তর করার কথা জানালে তারা পালানোর চেষ্টা করে এবং ওপেন ফায়ার করে তখন আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও পাল্টা গুলি ছুড়লে তাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে এক বিএসএফ জওয়ান নিহত হয় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ সহ দুটি ধারায় মামলা দায়ের করেছে বিজেপি অপর মামলায় বাংলাদেশ সীমানায় ঢুকে নিষিদ্ধ সময়ে কারেন্ট জাল দিয়ে মা ইলিশ শিকারের অভিযোগ আনা হয়েছে আটককৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম প্রণব মণ্ডল তিনি ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি থানার সাহেবনগর ছিরাচর এলাকার বসন্ত মণ্ডলের ছেলে রাজশাহীর চারঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমিত কুমার কুণ্ডু বলেন দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বেলা এগারোটার দিকে তাকে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি চারঘাট ও বিওপির বর্ডার আউটপোস্ট হাবিলদার হুমায়ুন কবির বাদী হয়ে ভারতীয় জেলে প্রণব মণ্ডলের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছেন এর আগে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বৃহস্পতিবার রাতেই তাকে চারঘাট থানায় হস্তান্তর করে বিজেপি বৃহস্পতিবার রাতে রাজশাহী বিজিবি এক ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদোস জিয়াউদ্দিন মাহমুদ জানান সীমান্তের শূন্যরেখা অতিক্রম করে অবৈধভাবে ছয়শো থেকে ছয়শো পঞ্চাশ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল বিএসএফ রাজশাহীর চারঘাট সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় এক বিএসএফ সদস্য নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার সকালে বেআইনিভাবে পদ্মা নদীতে ভারতীয় জেলেদের ইলিশ শিকারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে এ ঘটনার পর পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিজিবি একই সঙ্গে বিএসএফ এর বাংলাদেশে প্রবেশে দুইটি ছবিও প্রকাশ করেছে বিএসএফ এর ছবিটি দিয়ে বিজিবি বলেছে ওই স্পিডবোর্ড দিয়
650 গজ বাংলাদেশের ভেতরে চলে আসেন বিএসএফ সদস্যরা ওই জেলেকে নিয়ে তখন বিএসএফ এর এসে বলেন যে এই জেলে ইন্ডিয়ান জেলে আপনারা ধরলেন কেন আমাদের বিডিআররা বলে যে জেল জাল জেলে জাল সহ ধরেছি ইরিশ মাস মারার সময় আমরা বুঝতে পারি না যে এটা বাংলাদেশের না ইন্ডিয়ার ধরেছি যখন নিয়ে এসেছি আপনাদের লোক যদি হয় তাহলে আমরা উপরে জানিয়েছি আপনারা থামেন আমাদের সারারা আসুক তারপর আপনারা পতাকা মিটিং করে নিয়ে যান তাহলে ওনাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাকে নিয়ে যান তখন বিএসএফ বলে যে না আমার থামার সময় নাই তোরা ধরে নিয়ে আসছিস তোরে যে ওখানে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে যে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবি এইভাবে যখন ভাষা ব্যবহার করে তখন আমাদের বিডিআররা বলে যে স্যার আপনি উত্তেজিত হবেন না থামেন আমি চেয়ার দিচ্ছি আপনি বসেন আমার স্যারেরা আসুক তার আবার আপনি কথাবার্তা বলে আপনার জাল এবং জেলেকে নিয়ে যান তখন তারা বলে যে না ওইটা নেওয়ার সময় নাই তুই তাড়াতাড়ি করে আমার জেলেকে এবং জাল সহ ইন্ডিয়ায় পৌঁছে দেয় তখন আমার বিডিআররা বলে যে না এই ভাষা আপনি এভাবে কথাবার্তা বলেন না আমার সার আসছে আসার পর আপনি তখন কি করে জোর করে ওই দুইজনের মাঝখানে জেলে ছিল বিএসএফ এবং বিডিআরের মাঝখানে জেলে ছিল তখন জেলেকে জোর করে মারধর আরম্ভ করে তখন আমার বিডিআররা নিষেধ করে যে আপনি মারবেন না তখন বিডিআর উপরে বিডিআর উপরেও মানে চড়াও হয় যে আপনি ধরবেন না ধরে বিডিআরকে ধাক্কা দিয়ে আপনার ওই জেলেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে জোরপূর্বক তখন বিডিআর বাধা দিলে ওনারা কি করে ওই জেলেকে ধুয়েই বোর্ডের উপর উঠে বোর্ড স্টার দিয়ে শুয়েই তখন গুলাগুলি শুরু করে যে বিডিআরদের উপরে আক্রমণ তো ফাঁকা ফায়ার করে তারপরেই তখন বিডিআররাও ফাঁকা ফায়ার শুরু করে এইভাবে যখন দুজন গোলাগুলি শুরু হয় তখন আমরা দৌড়ে পাবলিকরা দৌড়ে সরে আসি এই হচ্ছে ঘটনা ওই ছবির ডানে চেক শার্ট পরা বাংলাদেশি মৎস্য কর্মকর্তাকে দেখা যাচ্ছে এছাড়া ভারতীয় গণমাধ্যমও তাদের ছবি প্রকাশ করেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ